aujourd'hui je voulais te partager euh, une conversation que euh, le docteur Jordan Peterson a eu avec une étudiante euh, progressiste, woke, hein, appelle-le comme tu veux, sur le sexe. Euh, oui, sur le sexe. Et en même temps, ça touche un peu le marché du dating. Et ce qu'il dit est brillant. Voilà, c'est brillant parce que, tu vois, ça, ça, ça ressemble un petit peu à ce que moi je pense. C'est marrant, hein. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui, qui correspond à ce que nous on pense, il dit « Ah, il est smart. » Hein Quelle sagesse. Il a, ouais, il a pas peur de dire les choses. Il est vraiment intelligent. Vraiment Bravo. Donc avant de commencer, je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation complètement gratuite pour pouvoir euh, créer ton business en ligne. Okay, je me base sur une étude de cas où j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Je te montre étape par étape comment faire et après tu pourras refaire pareil. Donc avant de créer à l'arnaque, hein, regarde quand même. Hein, tous les gens qui, qui créent à l'arnaque, c'est les gens dans leur tête manquent d'humilité. Ils se disent, si moi je ne sais pas comment gagner de l'argent en ligne, personne ne sait. Non, 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 c'est une arnaque. C est, c est, ça peut pas être... Non, mais non, c'est juste tu ne sais pas frérot. Ça s'appelle l'ignorance. So my question is as a redeemed progressive. Uh, what is the key to empowering men in the Me Too age while maintaining healthy boundaries and strong behavioral expectations? We've had relatively reliable birth control since 1960. Okay. That's not very long. And we underestimate the unbelievable technological triumph of birth control. It's, it's the hydrogen bomb. It's the transistor. Like It's a major league transformation in human interaction. Women are now free from involuntary rep reproduction. That's never been the case in the entire history of the planet. Okay, we don't know exactly what to do about that. Okay, so the first idea in the 60s was, hell, <laughs> let's party. And you know, you can see why. It's like what the rules for not engaging in um, promiscuous sexual intercourse seemed to have vanished. So we had a couple of decades of experimentation. It's like, well, how'd that go? Little hard on the family, I would say. That's not so good for kids. AIDS. That wasn't a plus. Could have killed us all. And it mutated, particularly to take advantage of promiscuous sex, because viruses are very tricky things. So it turns out that sex is a little bit more complicated than we thought. Well, it actually turns out that it's a lot more complicated than we think. Okay, and now it's four, 50, 60 years later, and we're trying to sort this out. It's like, well, when is it okay to have sex? Exactly. And when is it not okay to have sex? And what does it mean that it's okay? And what does consent mean? And the answer to that is, well, we never used to have to think these things through because the ru rule was don't have sex until you get married. That was the rule. Now that isn't the rule. Okay, so what's the rule? Well, we're not having a conversation about the rule. We're waiting till someone does something that seems like it might be untoward and then mobbing them and trying to extract the rule out that way. And it's not a very effective way of doing it. You know, you want to decrease campus rape? That's easy. Get rid of alcohol. No one has that conversation. It's like I did my PhD work on alcohol. 50% of the people who are murdered are drunk. And 50% of the people who kill them are drunk. And almost all the date rape situations are consequences of excess intoxication. But the, yet there's a party culture on campuses and anything goes. And you also have this strange thing, especially on the radical left, which is, which is unbelievably paradoxical, where absolutely every form of sexual expression imaginable is 100% permissible because sex is fine, but it's so dangerous that while you're dancing with someone at a Princeton mixer, You have to ask them two or three times if it's okay for you to continue. And, and that's, that's actually the case, by the way. I'm not making that up. It's like, well, both of those things can't be true. Now, what's happening, I think, on the Me Too end of things and the affirmative consent end of things is the old sexual taboos are reasserting themselves. Mm -hmm. The idea that we can extract sex out from emotional intimacy and especially emotional intimacy, I would say. 
psychological intimacy, maybe even from long-term relationship, is I don't believe it's a tenable idea. I don't think we can do it. And a lot of what we're seeing is the backlash against that. It's like, well, I feel used. You know, because one of the things that's happening on the really radical end of the anti-sexual uh, abuse movement is the idea that, well, if you have intercourse with someone and then you regret it the next day, that's evidence that it wasn't consensual. Well, it is, in a sense, evidence that it wasn't consensual because it's evidence that you didn't bloody well think it through, right? It was good for last night, but it's not good for today. It's not very wise. The question is, well, what constitutes consent? And we need to have a very serious conversation about that. Like, <clears throat> under what circumstances is it acceptable to give consent? But we're not mature enough to have that conversation. We want it both ways. We want to be able to do whatever we want, with, ever, with, what, with whoever we want, whenever we want, with no consequences, and we want there never to be any trouble about consent. It's like, well, no, that's not going to happen. I don't think that sex works very well outside of committed relationships. I don't think there's any evidence that it does. There's a strong proclivity across cultures for, for the enforcement, social enforcement, of long-term monogamy. And there's reasons for that. And I think you deviate from that at your peril. So now, if you, if you want to deviate from that, there's all sorts of reasons to do it. Um, and I can understand why people are interested in an adventure and all of that. But, you know, my sense also as a clinician is, you know, you only really get to try out about five people in your <coughs> life. You have to make a decision pretty damn quick. You know, like between 20 and 30, there's a lot of things to get straight. And long-term mate is usually one of them. And most of the time, People should be more careful with their sexual behavior when they're young, especially when they're drunk, than they are. And I think it, I just think it's so interesting that all of the taboo reconstruction is coming from the radical left. It's not what you'd expect at all. You'd think it'd be the damn right-wing Christians complaining about, you know, sexual immorality. It's like, no, it's the radical lefties, you know? You, you have to have signed consent before making any physical move. And then that's so what? Really? Who thought that up? That's the stupidest thing I've ever heard. You know how awkward that would be? You know, you're supposed to be able to do a little bit of nonverbal reading, right? I mean, that's part of romance. You don't see it. You ever see a movie where the two people who are dating exchange consent notes? Like, that doesn't happen. So it's an unrealistic solution. But, but I think the real solution is that Despite the fact that we have reliable birth control, we're going to have to relearn what the acceptable rules of propriety are with regards to sexual relationships. One of the things I often tell my young clients is, don't do anything physically with anyone that you wouldn't talk to them about. Because if you're too damn embarrassed to talk about it, well, maybe it's a little premature in the relationship to actually do it. And then there's harm in it, you know, there's emotional harm in it for, on both parties. There's the cheapening of both parties. So, well, so it's going to take us a long time to sort this out. But hopefully we can do it in a serious manner and, and it won't be merely a matter of mobbing those who seem to have made an error. So. Non, mais tu te rends compte quand même aujourd'hui, donc la meuf, elle a une relation sexuelle avec un gars. Le lendemain, ah, je me sens pas bien finalement. Je regrette. Sûrement, ça veut dire que j'étais pas consentante. Hein. Allez, prison, boum <rire> C'est du n'importe quoi. La stat au niveau de l'alcool. T'as vu ça C'est pour ça que je bois pas d'alcool, les gars C'est pour ça, on veut... Ah pas d'alcool, moins de problème. Que ce soit pour les filles et les, euh, et les hommes. Mais je remarque quand même qu'on reste toujours sur un principe de « je veux faire tout ce que je veux, mais sans qu'il y ait de conséquences ». Mais ça, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Les... « Oui, je suis libre, je fais ce que je veux ». Ouais, mais... À chaque fois que tu fais une action, il y a toujours une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Et j'ai l'impression, là, depuis qu'elles ont la liberté de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, euh, liberté sexuelle, on fait ce qu'on veut, ouh, ouh. Honnêtement, j'avais déjà fait cette petite analyse. C'est pour ça que je trouve que c'est brillant.
<rire> ce qu'il a dit, le docteur, c'est le docteur, docteur Jordan Peterson. C'est pour ça que je trouve qu'il est très très brillant, brillant de ouf. Hein. Depuis le mouvement féministe et tout, quand, quand, quand ils ont commencé à être trop loin, ça, droit de vote, tout ça, on est d'accord. Même droit à accès aux mêmes opportunités que les hommes, on est d'accord. Après, quand ils ont commencé à partir dans les, en sucette, voilà. moi je sais pas, je regarde, j'observe, je suis comme toi, Gérard. Je regarde, je dis, tu vois j'ai l'impression que vos... ça marche pas comme vous vouliez les filles. Là, tout, toutes les meufs sont en galère, elles sont célibataires, elles comprennent pas, voilà. Et, alors, évidemment, c'est toujours de la faute des hommes. Hein. <rire> c'est toujours plus simple. Non, euh, voilà. Même quand hey, elles font n'importe quoi, elles couchent avec toute la planète, machin, elles sont alcoolisées, machin, le lendemain, je me sens pas bien. Ouais, c'est la faute de l'homme. Prison. Bah, bien sûr. Donc, action, conséquences négatives, la faute de l'homme. Conséquences positives, c'est normal, on est forte et indépendante. Donc, il parle de progrès, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus on régresse. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, je ne vais pas te mentir qu'on progresse de ouf. <rire> Tout ce qui est technologie, hein, je te rappelle, tu as l'étude de cas où j'en parle en plus. Ah oui, j'ai envie de te dire, j'en parle en plus. Intelligence artificielle dans la formation gratuite. Euh, oui, instant promo, voilà, improvisé. Et euh, oui, là-dessus, là, là c'est bon. Là, on progresse. Ouh, là, 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 on va. Tu sais, as le temps de regarder là, hop, ils sont déjà là-bas. Ça, c'est sûr. Mais par contre, au niveau de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, du contrôle de ses émotions, on régresse. Mais j'ai jamais vu ça de ma life. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un avis différent de ce qu'on t'a dicté. C'est quand même un truc de ouf. On est censé être dans une démocratie, je te rappelle. Non, mais non, je, je, je suis. Si. On est censé être dans une démocratie. Donc aujourd'hui, si jamais euh, euh, le gars il dit Ouais, moi je suis une table, et que toi tu dis ah, J'ai l'impression quand même que. Je, je vois pas les quatre pieds, j'ai l'impression que euh, tu, tu ressembles plus à un homme. Ah Tu es euh, phobe Tablophobe Tu es tablophobe C'est ça, c'est ça que tu essaies de me dire Hein mais, Oui, mais c'est... Attends, je suis pas... Tu es intolérant Non, mais non, c'est toi qui... Peut-être que c'est toi qui es intolérant. Toi, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis tolérant, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu es une table, ok, pas de problème. Mais par contre, tu vas pas me forcer à accepter que, que du... dans ma pensée à moi, non, je dois penser comme toi. Oui, toi... oui tu es une table. Comment on fait, les gars donc, tous les gens qui se disent euh, super tolérants, c'est les moins tolérants parce qu'ils ne veulent même pas que tu penses différemment d'eux. Si tu penses différemment d'eux, tu es dans la polémique. Tu es là, tu es dans la polémique. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le progressisme, hein, et si jamais tu n'es pas euh, woke, tu es dans la polémique. Là, ce que tu regardes, la vidéo que tu es en train de regarder, c'est une vidéo qui est dans la polémique. Voilà où on en est. Donc, voilà euh, ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses euh, en commentaire. Et puis, les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je vais être encore.